అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఈ యొక్క వీడియోలో బేసిక్గా మనం ఏదైతే మన డిబిఎంఎస్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉందో ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్కి మోరాల్లెస్ ఇంట్రొడక్షన్ తెలుసుకుందాం బేసిక్గా డేటా అంటే ఏంటి డేటా బేస్ అంటే ఏంటి డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి విల్ డిస్కస్ దాట్ ఐ మీన్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ వే ఓకే మీరు మీ కెరియర్ని కొత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆర్ కొత్త జాబ్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకున్నా రీ లెవెల్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా బేసిక్గా ఏంటి అంటే మీరు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్తో లాగిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత దీంట్లో ఉన్న వేరియస్ డొమైన్స్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ డేటా అనలిస్ట్ అండ్ సో ఆన్లో ఫ్రీగా టెస్టులు ఇవ్వచ్చు ఈ టెస్టుల్లో మీకు మంచి స్కోర్ వస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తాయి ఎవరి నుంచి ఫ్రమ్ ద కంపెనీస్ దట్ ఆర్ హైరింగ్ త్రూ రీ లెవెల్ దాంట్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ద జాబ్ ఈజ్ యువర్స్ కొత్తగా యాడ్ చేసిన డొమైన్ ఏంటి అంటే అసోసియేట్ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో కూడా మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే దాంతోపాటు చాలామంది ఉండే డౌట్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి అందుకోసమే వీళ్ళు మాక్ టెస్ట్లు కూడా యాడ్ చేశారు విచ్ యూ కెన్ గివ్ టు గెట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద టెస్ట్ దాంతోపాటు ఏదైతే స్కోర్ ఉందో ఆ స్కోర్లో మీకు బేసిక్గా మంచి మార్క్స్ వస్తే ఓకే మీకు ఎలాగో జాబ్ వస్తుంది దాంతోపాటు మీరు లీడర్ బోర్డులో టాప్లో ఉంటే మంచి రివార్డ్స్ కూడా వస్తాయి ఓకే అప్ టు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్సైటింగ్ కంపెనీస్ హైర్ త్రూ రిలేడ్ అనమాట సో డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి కొత్తగా ఏవైతే కంపెనీస్ మీకు స్క్రీన్ కనబడుతున్నాయో లైక్ స్విగ్గీ సో స్విగ్గీ ఈ ఫాలోయింగ్ రోల్స్కి హైర్ చేసుకుంటుంది అనమాట విచ్ ఈజ్ బ్యాక్ హ్యాండ్ హెచ్డీ టూ ఫ్రంట్ హ్యాండ్ హెచ్డీ టూ దాంతోపాటు ఫుల్ స్టాక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ టూ ఓకే వీటికి హైర్ చేసుకుంటుంది అండ్ హైక్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంపెనీ కూడా ఫాలోయింగ్ రోల్కి హైర్ చేసుకుంటుంది విచ్ ఈస్ అసోసియేట్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ డూ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ టు గెట్ మోర్ ముందుగా డేటా అంటే ఏంటి ఓకే డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట ఓకే డేటా అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇట్ కెన్ బీ ఇన్ ఎనీ టైప్ ఇట్ కెన్ బీ న్యూమరికల్ ఓకే మనకి డేటా అనేది ఇట్ కెన్ బీ న్యూమరికల్ అదేవిధంగా డేటా కెన్ బీ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఓకే అదేవిధంగా డేటా కెన్ బీ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ ఓకే అదేవిధంగా డేటా కెన్ బీ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆడియో విజువల్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆడియో మల్టీమీడియా వాట్ ఎవర్ ఏదైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిక్గా మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము అంటే రికార్డ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఓకే సో డేటాని బేసిక్గా మనం ఇన్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటాం దట్ ఈస్ ద జనరల్ డెఫినేషన్ బట్ అకార్డింగ్ టు డీబీఎంఎస్ మీరు చూసుకుంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ రా అనమాట అంటే రా ఫార్మాట్ అన్ప్రాసెస్డ్ ఫార్మాట్ని డేటా అంటాం ఓకే ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద స్క్రీన్ జస్ట్ అ సెకండ్ ఓకే సో డేటా అనేది బేసిక్గా రా ఫార్మాట్ అనమాట మనకి ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేస్తామో వెన్ వీ ప్రాసెస్ దిస్ డేటా దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇన్ జనరల్ వీ కాల్ అంటే మనం నార్మల్గా చూసుకుంటే కీపింగ్ డిబిఎంఎస్ అపార్ట్ డేటా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రికార్డెడ్ బట్ అకార్డింగ్ టు డిబిఎంఎస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ నాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తారో దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు గాడిట్ అన్నది ఎంత గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఆర్ అక్కర్లేదా అంటే గుర్తు పెట్టుకోకర్లేదు బట్ అర్థం చేసుకోండి బేసిక్గా ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్ట్స్ అంటే విచ్ ఆర్ ఐ మీన్ డైరెక్ట్ రా ఫార్మాట్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారంట ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలు ఓకే నవ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అంట ఓకే ఫీల్డ్స్ కాలమ్స్ ఎలిమెంట్స్ attributes okay so basically ide enti ante basically in general mana traditional format lo what is a information what is a data how is it stored ante traditional format lo basically it is stored in the form of tables okay it is formed of tables anamata wo tables lo em untayi manaki tables lo we have rows tables lo we have columns i hope you know all this సో బేసిక్గా ఒక టేబుల్ అనుకుంటే నవ్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో 
దీస్ ఆర్ కాలమ్స్ ఓకే ఇవేవైతే ఉంటాయో ఇండివిజువల్గా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రోస్ ఓకే ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే మన డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యొక్క టర్మ్స్లో కాలమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫీల్డ్స్ కాలమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కాలమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే లెట్ సే సీరియల్ నంబర్ అని ఒక కాలం ఉంది నేమ్ అని ఒక కాలం ఉంది రోల్ నంబర్ అని ఒక కాలం ఉంది మార్క్స్ అని ఒక కాలం ఉంది సో యూ కెన్ కాల్ సీరియల్ నంబర్ ఫీల్డ్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ రోల్ నంబర్ ఎలిమెంట్ మార్క్స్ కాలం ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా ఈ ఎంట్రీస్ నవ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద రూ ఇట్స్ అన్ ఎంట్రీ దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రికార్డ్ ఆర్ టపుల్ ఆర్ రో ఓకే సో ఈ రోస్ని ఏమంటారు రోస్ని ఆబ్వియస్లీ రోస్ అని కూడా అంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రికార్డ్ ఆర్ టపుల్ నవ్ లెట్ సే సీరియల్ నెంబర్ వన్ నేమ్ లెట్ సే వంశీ రోల్ నెంబర్ లెట్ సే ట్వెల్వ్ మార్క్స్ లెట్ సే హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఓకే నవ్ ఈ మొత్తం కూడా వన్ కామా వంశీ కామా ట్వెల్వ్ కామా హండ్రెడ్ ఇదంతా ఒక రో ఇదంతా ఒక టపుల్ ఇదంతా ఒక రికార్డ్ ఇండివిజువల్ కాదు ఈ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నాట్ అ రికార్డ్ ఆర్ నాట్ అ టపుల్ ఈ మొత్తం అంతా కలిపి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ రికార్డ్ ఆర్ టపుల్ ఆర్ రో ఓకే సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ద కలెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రోస్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ వాట్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ అ టేబుల్ ఓకే టేబుల్ అనేది మనం నార్మల్గా వాడే పదం ఓకే మనం జనరల్గా ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఏమంటాం టేబుల్ అంటాం బట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్లో బేసిక్గా డీబీఎంఎస్లో టేబుల్ని ఏమంటారు తెలుసా అ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ అ రిలేషన్ ఓకే టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ అ రిలేషన్ ఈ యొక్క పదాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ మనకి డీబీఎంఎస్ అనే సబ్జెక్ట్లో రిలేషన్ అనే పదం అస్తమానం వస్తుంది అండ్ రిలేషన్ అంటే మనం ఐ మీన్ లిటరల్ మీనింగ్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి సంబంధం బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేబుల్ ఇండైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఈజ్ అ టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టేబుల్ టేబుల్కి వేరే పేరు అంతే గాడ్ ఇట్ ఈ యొక్క విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నవ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టేబుల్స్ ఆర్ రిలేషన్స్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి డీబీ అంటారు కదా ఓకే డేటాబేస్ అంటే ఏంటి డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టేబుల్స్ సెవరల్ టేబుల్స్ అన్నీ ఒకే ఒక్క సింగిల్ స్ట్రక్చర్ లోపల మీరు పెట్టాలనుకుంటే ఆ స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటాం మనం డీబీ అంటాం అంటే డేటాబేస్ అంటాం అర్థమైందా గాడ్ ఇట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా డేటా అంటే రా ఫ్యాక్ట్స్ అండి దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ బీ ఐ మీన్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ డిఫరెంట్ రోస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బోత్ దీస్ ఇస్ అ టేబుల్ ఆల్సో కాల్డ్ రిలేషన్ ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ లెట్ సే ఒక పది టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఆ పది టేబుల్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ కింద స్టోర్ చేయాలంటే ఆ స్ట్రక్చర్ మనం డేటా బేస్ అంటాం వెరీ సింపుల్ ఓకే నవ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ ఓకే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ డేటా బేసెస్ ఓకే ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటి అంటే వీ జనరలీ హ్యావ్ ఫోర్ బేసిక్ టైప్స్ ఓకే ఫోర్ బేసిక్ టైప్స్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ట్రెడిషనల్ డేటా బేస్ ట్రెడిషనల్ డేటా బేస్ ఓకే ట్రెడిషనల్ డేటా బేస్ అంటే ఏంటి అంటే మన నార్మల్ డేటా బేస్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ రోస్ కాలమ్స్ టేబుల్స్ అంటే మన నార్మల్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని ఉంటారు మీరు ఎంప్లాయీ తర్వాత ఎంప్లాయర్ ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఓకే ఇలా నార్మల్ టేబుల్స్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ డేటా దట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ డీబీ దెన్ వీ హ్యావ్ మల్టీమీడియా డేటా బేస్ ఓకే ఎండిబి మల్టీమీడియా డేటా బేస్ ఇస్ అ డేటా బేస్ ఇన్ విచ్ వీ స్టోర్ వాట్ ఇన్ విచ్ వీ స్టోర్ మల్టీమీడియా దైక్ ఇట్ మీ ఇమేజెస్ ఆడియో ఆడియో విజువల్ ఆల్ దిస్ సో ఇటువంటివి స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడే డీబీ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీమీడియా డీబీ మల్టీమీడియా డేటా బేస్ దెన్ వీ హ్యావ్ జిఐఎస్ అనమాట జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీబీ అనొచ్చు 
బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ జిఐఎస్ అనమాట సిస్టమ్ అనమాట ఓకే జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సో బేసిక్గా మనకి ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్లో వీ హ్యావ్ జియోగ్రఫికల్ డేటా లైక్ ఎక్కడ టెరైన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ప్లాట్యూస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ల్యాండ్స్కేప్ ఉంది ఎక్కడ రివర్ ఉంది ఓకే ఆల్ దిస్ జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ సంథింగ్ కాల్డ్ జిఐఎస్ జిఐఎస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇన్ విచ్ గ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ షోర్డ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఆర్డిబి అనమాట దిస్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ అంటే మన సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ వాట్సాప్ కానివ్వండి ఫేస్బుక్ కానివ్వండి ఇట్స్ ఆల్ రియల్ టైమ్ నేను వాట్సాప్లో నా ఫ్రెండ్కి ఒక మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే రియల్ టైంలో తనకి అది చేరాలి సో ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ డీబీస్ యూస్డ్ హియర్ ఆర్ రియల్ టైమ్ డేటాబేసెస్ క్లియర్ గాట్ ఇట్ సో బేసిక్గా దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ సో ఇందాక ఏం చెప్పాం మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఆర్ రిలేషన్స్ ఈజ్ డేటాబేస్ అని చెప్పాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఓకే సో ఎక్కడైతే ఈ డేటా మొత్తం కలెక్ట్ అవుతుందో ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ దాన్ని డేటా బేస్ అంటాం ఎక్కడైతే ఈ డేటా బేసెస్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ ఒకే చోట స్టోర్ అవుతాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా వేర్ హౌస్ గాడ్ ఇట్ అర్థమైంది అర్థం కాలేదా అర్థమైంది కదా సో బేసిక్గా ఈ డేటా వేర్ హౌసెస్లో ఇన్ జనరల్ హ్యూజ్ హిస్టారికల్ డేటా స్టోర్ చేయబడుతుంది అంటే రియల్ టైమ్ డేటా తక్కువ స్టోర్ చేయబడుతుంది ఓకే వీ ఓన్లీ కలెక్ట్ ఇట్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ అ వేర్ హౌస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హిస్టారికల్ అండ్ లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు సెన్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా లైక్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ సో దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ అ హిస్టారికల్ డేటా సో దాట్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ డేటా వేర్ హౌస్ ఉందో దీనిలో మనం ఉండేది ఏంటి మోరల్స్ డేటాయే కదా ఓకే ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో కానీ ఆర్ ఈ డేటా బేస్లో కానీ ఆర్ మన టేబుల్స్లో కానీ ఉంది అనుకుందాం స్టోర్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ ఓకే బట్ దాంట్లో నుంచి మనకి డేటా కావాలి బ్యాక్ నౌ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేసామండి ఈ విధంగా టేబుల్స్ స్టోర్ చేసాం ఓకే ఇది ఒక కాలం వన్ అనుకోండి కాలం టూ కాలం త్రీ కాలం ఫోర్ రికార్డ్ వన్ రికార్డ్ టూ రికార్డ్ త్రీ రికార్డ్ ఫోర్ నౌ రికార్డ్ త్రీలో బేసిక్గా కాలం త్రీ యొక్క వాల్యూ ఎంత అనే మనకు కావాలి లెట్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో అది ఎలా చేస్తాం అంటే చూసి చేయొచ్చు చూసి చెప్పచ్చు బట్ దానికోసం ఇఫ్ వీఆర్ బేసిక్లీ యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మెథడాలజీస్ అంటే బేసిక్గా కోడ్ రాసి ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఓకే ఇఫ్ వీ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ ద డేటా బ్యాక్ అనుకుంటే ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ని వీ కాల్డ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఇదే ఓకే సో మన సబ్జెక్ట్ డిబిఎంఎస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం ఏదైతే డేటా స్టోర్ చేస్తున్నామో ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ మేబీ ఇట్ కెన్ బీ ఇండివిజువల్ టేబుల్ అవ్వచ్చు ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ విచ్ ఈస్ డేటా బేస్ అవ్వచ్చు ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ విచ్ ఈస్ డేటా వేర్ హౌస్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ అ స్పెసిఫిక్ డేటా ఫ్రమ్ దోస్ కలెక్షన్స్ వీ యూజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ దీన్ని ఏమంటారంటే డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు ఓకే ఈ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వాడి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యొక్క టేబుల్స్ కానీ డేటా బేసెస్ కానీ ఆర్ వేర్ హౌసెస్ కానీ ఫస్ట్ థింగ్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే అవి ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పచ్చు మనమే డిసైడ్ చేయొచ్చు డిఫైన్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత వాటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ క్రియేట్ అ టేబుల్ ఓకే డిఫైన్కి కన్స్ట్రక్ట్ తేడా ఏంటి అంటే డిఫైన్లో మనం బేసిక్గా ఆ యొక్క టేబుల్లో ఏమేమి ఉండాలి రోస్ ఏంటి కాలమ్స్ ఏంటి ఓకే కాలమ్స్ ఏవేంటి అనేది డిఫైన్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్ట్ అంటే దాన్ని తయారు చేస్తాం ఓకే డిఫైన్ చేయడం వేరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వేరు నా డిఫైనింగ్ అంటే ఎలా అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్కి ముందు ప్లాన్ గీస్తాం ఆ తర్వాత కడతాం ఆ ప్లాన్ చేయడం ఈజ్ డిఫైనింగ్ కట్టడం ఈజ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దెన్ వీ హ్యావ్ మ్యానిపులేట్ అంటే ఉన్న డేటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తాం ఓకే అంటే మనకు కావాల్సి తెచ్చుకోవడం కానీ ఆర్ దాంట్లో ఉన్న డేటాని మార్చడం కానీ అటువంటివి చేస్తాం దెన్ ఫైనలీ స్టోర్ మోస్ట్
దాంట్లో మనం స్టోర్ చేయగలిగితే కదా వీ కెన్ యాడ్ డేటా ఇన్ టు ఇట్ వీ కెన్ యాడ్ రోస్ ఆర్ రికార్డ్స్ ఇన్ టు ఇట్ ఓకే సో దీస్ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ కెన్ బీ డన్ యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే గాట్ ఇట్ ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ సో ఇదనమాట మనకి ఇంట్రొడక్షన్ ఫర్ డిబిఎంఎస్ ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ సో దట్స్ ఆల్ ఫోన్ గైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్ జై భారత్